আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম সেটা হচ্ছে ফটো ক্লিন করবেন কিভাবে আসলে ফটো ক্লিন অনেকে অনেক ভাবে করে থাকে সাধারণত আমি যেভাবে করি অর্থাৎ মানে যেভাবে করলে আপনার সুবিধা হবে আপনি সেভাবে করার চেষ্টা করবেন তো আমি আসলে যেভাবে করি সেভাবে আমি আপনাকে দেখাবো যদি ভালো লাগে তাহলে আপনার ওইভাবে করতে পারেন তো চলুন শুরু করি তো আমরা যেই ছবিটার কাজ করব সেটা প্রথমে ফটোশপে আনব ফটোশপে আনলাম এবার আমরা এই যে পেজটা এই পেজটাকে আমরা একটু সিলেক্ট করে রাখবো কারণ আমরা এই পেজটাকেই একটু ব্রাইটনেস বাড়াবো বানিয়ে অর্থাৎ এটাই ক্লিন করব তো আমরা এটা প্রথমে পেন্টুল দিয়ে কেটে নিতে হবে আমাদের কাটা শেষ এবার আমরা কি করব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এন্টার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এন্টার প্লেস করব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এন্টার বাস এন্টার প্লেস করার পরে এটা একটা নিয়ে যাবো এরপর অবশ্যই আপনি মনে রাখতে হবে আপনাকে এই ব্লেজারটা নিতে হবে এই রেজারটা নিয়ে তারপর আপনি এখান থেকে রাইট বাটনে ক্লিক করে ফেদার অর্থাৎ ফেদার দিতে হবে আপনাকে এই ফেদারটা হচ্ছে আসলে ফেদারটা দেবেন এই কারণে যদি আপনি ফেদার না দেন যদি আপনি ফেদার না দিয়ে যদি আপনি ব্রাইটনেস বাড়ান বা কমান বা কোনো কিছু করেন তাহলে সেটা তাহলে সেটা অবভিয়াসলি বোঝা যাবে যেমন আমি এই ব্রাশটার এই দাগগুলো দাগগুলো দেখতে পাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে তো আমরা কি করব ফেদার অবশ্যই ফেদার দিতে হবে ফেদার দিতে হবে ফেদার ধরুন আমার দরকার হচ্ছে ফেদার হচ্ছে আমি পনেরো ইউজ করি পনেরো ফেদার পনেরো ইউজ করলাম এবার একটু ব্রাইটনেস বাড়াবো কন্ট্রোল এম কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এম ক্লিক করব এম ক্লিক করার পরে হালকি ব্রাইটনেস আমরা একটু ব্রাইটনেস দিলাম ব্যাস এবার আমরা এই ট্রস টুলটা দিয়ে ডস টুলটা দিয়ে কেটে দিয়ে আমরা একটু ক্লিন করব মনে রাখবেন ডস ট্রুল ক্লিনার সেটা একটু ক্লিন হতে চাই তারপর আমরা কি করব এই ব্রাশটা নেব ব্রাশ দিয়ে এখানে ব্রাশ নিয়ে আমরা এখানে দিব অপোজিটে দিব তিরিশ বা এক তিরিশ যাই হোক পরে এখানেও দিব আমরা তিরিশ সেম ওকে একটু জুম করে নিই এবার এই রেজারটাকে আমরা ছোট করি একটু ব্রাইটনেসটা বারো বারো চোখের কাল নিচের কালো দাগগুলো সরে যাবে
এবার আপনি কি করবেন এবার আপনি এই যে ব্রো চুল তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চোখ একটু সাদা হয়ে গেছে এটারে আর একটু কালো করতে হবে কালো করার জন্য আমাদেরকে এই ব্রন টুলটা নিতে হবে ব্রন টুলটা নিয়ে আমরা একটু জুম করে দেখাই ব্রন টুল করে ওই মাপে চোখের মাপে আমরা একটু কালো চোখ একটু কালো করব চোখ একটু কালো হচ্ছে তারপর আমরা ফ্রুট একটু কালো করব তারপর দেন এই যে সাদা অংশ এই এই সাদা অংশগুলো একটু জ্বলে গেছে সাদা এই এই সাদা অংশগুলো আর একটু কালো করে দিই উপর দিয়ে ওকে অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন বোধ মনে করবেন আপনি ঠিক ততটুকুই ব্রাশ দিবেন এবার আমরা চুলগুলো হালকা একটু কালো করে নিই আপনি চাইলে এইভাবে করতে পারেন আবার চাইলে এখান থেকে ব্রাশ টুল বা আপনি এখান থেকে কালো জিনিসগুলোকে আরও একটু কালো সেলেকটিভ কালারে সেলেকটিভ কালার থেকে এখান থেকে কালো গিয়ে কালো করতে পারেন তো এখান থেকে করা যে এখান থেকে করলে আপনার একটু সুবিধা হবে কারণ চুলগুলোই কালো হবে একটু ওকে তারপরে একটু ব্রাইটনেসটা আর একটু বাড়িয়ে দেওয়া হবে তাও বাড়ানোর জন্য আমরা এখানে ব্রাইটনেস কন্ট্রাক্টে যাব কন্ট্রাস্ট ব্রাইটনেস একটু বাড়াবো ওকে হ্যাঁ কন্ট্রোল এম একটু ব্রাইটনেস এবার আমাদের একটু ঠোঁটটা ক্লিন করতে হবে যার জন্য আমরা ব্রাশটা নিব কন্ট্রোল দৌড়ে আমরা যে যে অংশটুকু যে কালার করব সেই কালার উপরে ক্লিক করলে এখানে ক্লাস সেই কালারটা চলে আসবে তারপর তারপর আমরা এখান থেকে সিলেকটিভ কালারে যাব এখান থেকে সিলেকটিভ কালার নিয়ে হালকা একটু আমরা ব্ল্যাকটা একটু ভাঙিয়ে নেব চার পার্সেন্ট চার পার্সেন্ট হলে এনাফ তারপরে রাইট ওকে তারপরে কন্ট্রোল একটা এম দিয়ে নি সে ক্লিন হয়ে যাচ্ছে আপনি চাইলে আমরা চাইলে আবার আর একটু প্র্যাকটিসটা করতে পারি এখান দিয়ে যে জায়গায় যে যে জায়গায় প্রয়োজন বোধ মনে করেন আপনি বাকি অংশগুলোতে তেমন বোঝা যাবে না কারণ আপনি যে কালারগুলো যে লাইটিংটা দিচ্ছেন সেটা অন্য ক্ষেত্রে বোঝা যাবে না আর আপনি যদি এইটি ব্রাশ দিয়ে করে গেলে আপনার এখান দিয়ে অ্যাকুরেট হয় না বা অনেক সময় দাগ থেকে যায় তো আপনি যদি এই এটা দিয়ে করতে থাকেন তাহলে যেই সাদা অংশটা সাদা হবে আর ব্ল্যাক অংশটা ব্ল্যাক হবে এরকম ওকে এবার দেখেন এবার আমরা কন্ট্রোল ডি দিয়ে এই রেজারটা পড়াবো কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি ব্যাস ওকে বোঝা যাচ্ছে না যে আপনি যে কাজ করেছেন ঠিক আছে ব্যাস এইভাবে আপনি খুব অল্প সময়ে খুব সুন্দরভাবে ফটো ক্লিন করতে পারেন ব্ল্যাক থেকে হোয়াইটে ওকে